Stay double five. はい、こんにちは、海ボートです。今回もね、F1 のお話っていうことでね、イタリアグランプリ、まあ、そのね、前からイタリアグランプリまでを話したいと思います。で、今回はね、まあ、イタリアグランプリのモンツァってことでね、サーキットもモンツァを使っております。まあ、久々に走るのでね、序盤1周目、2周目はね、だいぶリハビリ気味に走ってるのでね、まあ、そこら辺はご了承ください。<笑>途中からねブーストかかってるように速くなるんでね気にしないでくださいねまあブーストかかるんですけどね<笑>まあ大したブーストではないですけどねはいでまあ今回使用している車はねマクラーレン 720S そうですマクラーレンもうリカルド記念ってことでねマクラーレン使いましたはいまあ今回のねとりあえずイタリアグランプリの前にねいろいろニュースが飛び込んできましたよねそのレースウィークエンドに向かうにつれてそう遠くにねずーっとねどうなるんだろうってまあほぼほぼ分かっていたけどっていうこのボッタスの去就ですねそちらの方がついに決まりましたアルファロメオとね複数年契約ですねでそこのピースが動いたらもちろん動くのがラッセルこれがもうメルセデス入りが決定しましたまあ平成を装ってるけどねハミルトンも気が気じゃないんじゃないでしょうかねラッセルですよラッセルだいぶでかいことやってきてますからね、今年の1年で。えー、何かって感じかもしれないんですけど、それはね、あのウィリアムズでね、こんだけ活躍してるんですからっていう感じですよ、まあ、ウィリアムズ自体もね、確かに上向いてきてるのは間違いないんですけどね、はい、であと噂があったね、アルボン、ついにね、F1 復帰です、そのラッセルの開いた穴に飛び込んだのが、まあ、アルボンですよね。まあ、メルセデスとしてはね阻止したかったと思うんですよね、そのパワーユニットの情報がねそのレッドブルに流れてしまうっていう可能性がある、だからどうせだったら、まあ、アルボン取るのはいいけど、レッドブルとの契約は切ってくれみたいな、そんなニュアンスだったんですけどね、ただ、様子とかピート自体は、まあ、ウィリアムズの代表ですね、そんならメルセデスの顔色を伺いたくはないみたいな感じだったみたいでね、だからねそれによりね一つ噂が出てきてますよね。まあ、どういったことっていうことなんですけどそのウィリアムズのね車体にレッドブルのロゴがね掲げられるっていうまあ噂とあともう一つあの来年いっぱいぐらいでそのメルセデスのねパワーユニットの契約を切ってレッドブルに切り替えるレッドブルパワーユニットに切り替えるっていう噂も出てきてますよねそのウィリアムズ自体がそんなことありえるのって感じかもしれないんですけどあり得ると思うんですよね理由としてはもうすでにウィリアムズとは何ばかりでね今までのウィリアムズとは違うんですよねもう、あのー、実際にウィリアムズの手から離れてね今、所有権はアメリカのねあの投資会社が持ってますから、まあ、それによりラ,ラティフィのねあれが確保されてるっていうのもあるんですけどねその投資会社の役員の中にそのラティフィのお父さんがいるっていう確か話でねまあでもウィリアムズのねレッドブルパワーユニット意外と面白いんじゃねえのかなと思いますね。でレッドブルテクノロジーとの、ね、提携も強化して、まあ、ウィリアムズが、ね、そのレッドブルパーツで武装されていくっていうのも意外とそれはそれで面白いんじゃないのかなと思うけど結局のところねたびたび噂されているそれぞれのチームの独立性っていう話になってきますよねほとんどねそうやって提携しているチームが、ね、強多くなればなるほどねそのグループに所属している車がどんどんどんどんね強化されていく要はデータの共有,あの共有化されて、まあ、だからそういう動きを、ね、懸念していたのがマクラーレンというチームですけどでも実際にそういうことになり得るのかなと思いますよねウィリアムズじゃなくて現に他でもねあのフェラーリも結局ハーストとかアルファロメオとなんかデータのやり取りしてるみたいですね、まあ、そういう、ね、メルセデスだってアストン・マーティンとはねそれなりのやり取りはしてんじゃねえのかなと思いますよねあのトト・ウォルフっていう人間とあのローレンス・ストロールがね仲がいいっていう話ですから、まあ、で,でも、ただただマクラーレンっていうチームはねそれなんか独立性を貫きたいみたいな感じらしいですけどね、うんまあ、確かにマクラーレンにはねどこかのチームの下についてほしくはないっていうのがありますよねそのマクラーレンっていうそのネームブランド的に。はいであと他にねシートが決まったって言ったら角田君、うん、アルファタオリ残ることが決定しましたねこれによりねレッドブルー陣営
レッドブル2台とアルファタウリ2台、まあ、そのドライバーの移動がなくね来年も固定でいくってことが確定しました、まあ、あと確定してないのは発表がないだけで、あのー、アストン・マーティンとねアルピーヌ、まあ、ここはね一応契約が残ってるから、まあ、多分継続なんだろうって話ですよねただ、アストン・マーティンに関してはねアロンソにアプローチしたっていう噂が出てきてましたよねこのね夏休み明けのアロンソがね本当存在感を示してますからねまあそういう意味でねローレンス・ストロールがねベッテルに変えてっていう感じもわからなくもないけどただ、アストン・マーティンというチームでね一番ポイントを叩き出してるのはねベッテルですからねまず息子をどうにかしろって話ですよ、息子を<笑>いやそもそもねそのまあペレス行き先が、まあ、決まってたからよかったけどペレスとベッテルにした方がねよっぽど安定してたんじゃねえのとは思いますけどねまあ自分の野望だとか言っておきながらね半分息子のためっていうのはね、まあ、<笑>集中の事実ですからねはいであとはねアルファロメオとハースここがねまだ正式的にはまあやってないけどまあハースもう一応契約があるからまあ、ね、よっぽどなことのない限りマゼピンとミックのコンビで行くんでしょうねまあいろいろ噂がありますけどあとはアルファロメオかなここもなんか今いろいろ噂がありますよねもうフェラーリ参加のドライバーを乗せない宣言みたいなことしてましたけどあのフレディリック・バスールっていう人間がまあそれによりねなんかジョビナッチおろしの話もねちらほら出てきてますからねそうでもジョビナッチそこまで悪くはないと思うんですよね最近、うん、そこまでまあ、最近ですけどね<笑>まあここの先ねすげえ伸びしろでルクレールぐらいまで速くなるっていうのはねうーんって感じはあるから<笑>まあやっぱ数年間やってればね一定以上の速さがやっぱ身につけるのもんでしょうけどまあでもどうなるんだろうって感じですねまあちょっと楽しみではありますねはいまあちょっとね前置きだけでね結構7分ぐらい経っちゃってますねまあレースの方に行きますかイタリアグランプリまあ今回ねスプリント予選ってことだったんですけどね FP1 の段階ではねまあいつものメンバーのねハミルトン、ボッタス、フェルスタッテンがねまあ上位にいるのは変わりなかったんですけどアストン・マーティンがね最初調子良さそうだななんて思ったんですよねであとガスリーでまああとねやっぱりそこら辺にフェラーリあたりもいるのは当たり前ででマクラーレンはねそんなに調子良さそうじゃなかったんですよね。9位位とかかだったのかな確かそんなぐらいでね中盤ぐらいにいるなーなんて思ってたんですけどいざ予選が始まったらね予選の予選ですよね予選レースのための予選そしたらね覚醒したようにノリスが急にね<笑>上位のタイムを出し出してねで最終的にね Q3 もノリスがね4位に入ってでリカルドが5位おマクラーレン調子いいじゃんやっぱりって感じだったんですよねでほぼほぼ定番になりつつある6番手にねガスリーがいて、案の定ね、まあ、ガスリー、やっぱりいいところにいるなって感じでね、アルファタウルって車が速いのか、ガスリーが速いのかわからないけど、とりあえずあのコンビ、まあ、アルファタウルと、ね、ガスリーってコンビはね、本当調子いいですよね、ずーっと今年は。で、やっぱりね、ほぼほぼ定位置になりつつあるこの Q3 の9位っていうところにね、あのペレスがいてみたいな、案の定ね、ペレス、まあ、Q3 に行ってるだけいいですけどね。で Q3 の順位に入ったのがねジョビナッチ、意外とねやっぱり地元ってことでね気合い入ってるのかなとあとアルファロメオはねストレート伸びますからねでまあ予選レースですねスプリント予選が始まったわけですけどまあボッタスですよねまあその Q3 でもねポールポジション取ったわけですけど予選レースでもねまあスプリント予選でも案の定そのなんですかね好調が実なんていうかね持続していたっていう感じで逆に2番グリッドにいたねハミルトンスタートね笑えるぐらいに遅かったですよね、まあ、それによりねあのマクラーレン2台に先行されてしまってでスプリント予選はねもうそのまま抜けずに、まあ、そのままの5位で終わってしまったって感じでまあスプリント予選でね1位取ったそちらのボッタスの方はね、まあ、戦略的部品交換ということでねまあ最後尾になることは決定してたんですけどねまあそのまま1位で2位にフェルスタッペンでもうここフェルスタッペンはねボタスいなくなるの分かってたんでねそんな無理はしなかったんでしょうねまあでもそのやっぱモンツァって特性上抜きにくいんですよねそれは去年のね
あのー、ガスリーが1位を守りきれたところでも、まあ、そんな感じだったんですけどやっぱりこのコースねもともとエアロパッケージはね一番高速寄りになっているので DRS がねそんなに効果ないんですよね、もうそこまで最初からドラッグがないのでウイングが平らになったところでね大した効果がないんですよね。だから DRS 使っても抜けないっていうことで,でなおかつレスダウンフォースなのでね後ろ走っていってもきついっていうことでそもそも近づけないってやつですよね同じタイヤだったらまあそうかタイヤのコンディションだったらっていうことでまあそんな感じでね決勝に行ったわけですけどまあハミルトンがねもう決勝前のインタビューからね今回はルッあのペルスタッペンが夏用で優勝するだろうなんてずいぶん悲観的になってましたよね。まあでも実際ねマクラーレンっていうのがね間に入っていたのでそのままの順位でいくとねだいぶきついことになるなっていうのをねハメルトもね分かっていたんでしょうねまあそんなこんなでスタートしたわけですけどそうしたらねフェルスタッペンがスタートでミスってしまったんですよまああれは結構しょうがない部分でもあるんですよねまあどういうことかって言ったら走行ライン上ってねあの偶数列の方なんですよね奇数列の方はあの走行ライン上にないのでどうしてもねあのスタートの時トラクションがかかりづらいっていうのがあるんですよね、まあ、見事にそんな感じでね、まあ、フェルスタップもスタートミスってしまったわけなんですけどまあそれによりね前に出たのがリカルドっていうことでしたねで3位に、まあ、まあ2位にフェルスタップ3位にノリスで4位にねハミルトンっていうところでもう序盤はねその流れでずーっと行きましたよねそうフェルスタッペのレースはねスタートにし次第だったんですよねそうもうそこで結局リカルドに先に行かれてしまったりするとそうペース自体はリカルドよりもあっても抜けないんですよねこれが現在の F1 のガンとなっている部分ですよねそれを是正しようと来年からねまあレギュレーションが変わって車も大きく変わるわけですけど結局ね近づいて走ることができないってことなんですよねそれじゃなくてもトラ,ックあのトラクションサーキットということでどうしてもねリアタイヤにあの負担かかってしまうでなおかつね前の車に近づいてスライド量が増えるとよりリ,リアタイヤにね負担がかかってしまって、まあ、リ,アのリアタイヤの温度が上がってねタイヤが一気に壊れてしまうっていうそういう現象になるんでねだからなかなか近づいて走ることもできないでかといってストレートでもね DRS の原因がそんなに大きくないので抜けないそう逆に言うとモンツァってサーキットはねコーナーが遅くてもストレートさえ速ければなかなか抜かれないっていうサーキットなんですよねコーナーで近づいて走れないんでだからねそう最近のレースにはないぐらい上位が接近して走ってましたよねまあそういうことなんですよね、本当にねハミルトンかボッタスかフェルスタッペンこれ以外がねトップにいるとね全体的にねギュギュギュッとね縮まったレースになりがちですよねまあ俗に言うね面白みのないレースってやつですよねほぼほぼ動かないからまあそんな感じでねとりあえず最初の山はまあタイヤ交換の時期だろうなと思ってたんですよねだけどミディアムタイヤでねスタートしてることによりそんなにね序盤には動きねえだろうなんて思ったんですよねでハミルトンに至ってはねまあハードタイヤなんでまあ先のねまあ3台とちょっと違うタイヤを使っていて何て言うんですかねまあ展開次第だろうけど先の3台が入った後もねちょっとの間まあ23周の間それで先頭を引っ張ってその間にねあのセーフティーカーが入ったらねラッキーみたいなそんな戦略だったんですよねでまあそんな感じでねやってたらリカルドからまずピットインしましたねでそれに反応してペルスタッペンの方も次の週にピットインだけどここから歯車が狂い始めるってやつですよねそのいつものピットだったらもしかしたらねオーバーカット成功してたかもしれないんですよねだけど11秒もかかってしまったっていうことでねいやーこれはやらかしちゃったなーって感じだったんですけどだからハミルトンの方がね逆にそれに反応しましたよねここで入っとけばあのー、ペルスタッペンの前に戻れるかもしれないっていうのがあったんでねでヘルあのー、ハミルトンは入りました
で出てきた時にあのトラブルですよあのトラブルまあもうイギリスグランプリの再現ってわけでもないけどまあ、ある意味近いものですよねで今回ある意味良かったのは2台ともリタイアっていうのですよねイギリスの時はねベルスタッペンだけリタイアしてハミルトン優勝してますからねその時に比べたらまあ良かったんじゃねって感じですけどね喧嘩両成敗って感じでまあでもねこれイギリスグランプルの時にも言いましたけどどっちが悪かったっていうのはねあのーすごくデリケートで難しい問題なんですよね。あのまあ、ツイッター上とかでもすごい激論が交付されてますけど、これはねどっちのファンなのかでだいぶね見方が変わってしまうんですよね。盲目的に政治の世界のね与党支持者か野党支持者かと同じですよね。本当にお互いがお互い暴論にしか思えねえよみたいな<笑>そういう風な言い合いになりがちなんですけどね。俺の率直な感想としましてはまあお互い悪いところあるよねって感じですねお互い、うん、まず何しろピットアウトしてきた時に明らかにねストレート走ってきてるフェルスタッペンのがトップスピードがあるんですよそこからのブレーキングでハミルトンはね加速中なんですよねでそこからアウトに一気に寄せてってねホワイトラインカットはしてないですけどアウトからね<笑>一気に寄せてって<笑>まあ、こちらの映像の方はね気にしないでくださいファイナルラップねだいぶ乱れてますけどはいじゃあね<笑>とりあえずこっちの映像の方はね例のごとくまた社外視点につないできますいやほんとねクラッシュの話をしてるときにクラッシュをするっていうねそういう感じですけどそう一応ねあの最低としてはフェルスタッペンにねサングリット合格っていうことなんですけどその理由としてはねハミルトンはそのまあ、フェルスタッペンが、ね、ハミルトンの前に出たのが1回もなかったっていうことなんですよねでも、そういう問題とは思いますけどねだって、そもそもねあのブレーキのアプローチする段階での、ね、スピードが全然違うじゃん片や、ね、ピットアウトしてきてるんですからじゃあ何、何そういうの理論で言うんだったらフェルスタッペンの前にゴイッと割り込んでもいいってことなのって話になっちゃうじゃないですか。本線優先でしょっていう<笑>そもそもがっていうのがありますよねで逆に言うとねハミルトンはそれを承知でねあのちゃんとあのブレーキング時にね並んできてるって感じでねでなおかつあのー、明らかにねわざと膨らんでますよねうん並んでるんだったら並んでるなりにスペースを与えるためにねじゃあ普段よりもブレーキちょっと強めに踏むよっていうのが、まあ、セオリーだと思うんですよだけどねそんなのなしにいないもんとして扱ってましたよねだからフェルスタッペンとしてはね並んで入った以上あそこに行くしかないってことでねでフェルスタッペンはあと他になんかできることあったのってことなんですけどないんですよね結局のところねもう単位始まってましたからその切り返しのじゃあもうブレーキ踏むも何も創成人席に乗り上げてるから何もできないじゃないですかブレーキすら踏めないじゃないですか空中に降り出て,降り出てる時点でまあ、ああなるますよねって話ですよだからフェルスタッペンとしてはできたとしたら並ばれた時点でねあのもう最初から一歩引いといてでハミルトンが膨らんだところにね、まあ、アウト側に寄せてってどうせねその切り返しの立ち上がりでトラクションかかんないのが分かってるんだからそのタイヤがねまだ温まってないっていうのがあってそこでねクロスラインで抜いていくっていうのがありましたよねもしくはあのーまあ、その先でね、あのー、次の試験で抜くっていうのもね、まあ、できたとしたらそれぐらいかなって思うんですけどまあお互いやっぱりね意地がありますからねチャンピオン同士とかチャンピオン候補同士としてその意地と意地のぶつかり合いでお互い引けねえよっていう結果があれですねだからまあしょうがないのかなと思う部分もありますよねフェルスタッペンもハミルトンも引けばいいじゃないかっていうけど引けないんですよどういうことってだと思うんですけどそうチャンピオンを狙ってるドライバーはねあの場で引いてはいけないんです理由としてはねそうギリギリ寄せてったら引くってドライバーのレッテルを貼られてねじゃあ次も同じことやられるっていうことになるんですよそうあいつは寄せたら引くってドライバーになってしまうんでね
でも間違ってはないんですけどギリギリのバトルをしてる人たちの中でそれっていうのは結構致命的なんですよね次からも同じことをやられるってことになるだからお互い引けないっていう部分があるんですよねあのシルバーストーンの時のハミルトンはまた違いますけどねあれはあれはまたちょっと違うけどねあの時のハミルトンはねイン側でもう確実にコントロール失ってましたからね本当にだいぶアンダー出してたしただ今回の場合はねもう並走してたのでね完璧にだからそういうことになったんでしょうねってことですまあだからそういう意味ではねしょうがないのかなって思いますね本当にチャンピオン争う同士実際ねそこで引いちゃうドライバーはねうんワールドチャンピオンになかなかなれねえんじゃねえのとは思います現にね同じようなシチュエーションでアイルトン・セナ聞いたことないですよねでミハイル・シューマッハ聞かないですよねだから過去のねレジェンドワールドチャンピオンっていうドライバーはね引いてるドライバーって少ないんですよね多分そういう状況で引いたとしたらまあそういう感じでチャンピオンになったとしたら8期年ぐらいなんじゃねえのって思いますけどでも8期年もね確実、まあ、ここぞっていう時は引かなかったんですよねまあそれがねあの伝説のねスパでのあのねゾンタをね挟んでのあのー、オーバーテイクにつながってるわけですから、あの伝説的なパッシングのね、うん、だから逆に今回引いてればね、本当、フェルスタッペン、チャンピオン、今年厳しかったのかなと思います、その気持ち的な問題でね、気持ち的な問題で、まあその状況をね、危なかったっていうのはね、しょうがないですよね、ハミルトン、まあ、ヘイローがあってよかったってことですけど、確かにね、あの状態でヘイローなかったらやばかったでしょうね。だけどそう、ハミルトンがねいあのシルバーストーンでフェルスタッペン、ね、突き飛ばした時もそうあの速度域でねドカーンってぶつかってますからねあれだって相当危ないですからねしかもあの時もタイヤ同士が当たりそうであの速度域でタイヤが当たってね跳ね上げられてたら今回のハミルトンどころの騒ぎじゃないですから、ね。もっと深刻な怪我を負ってもおかしくなかったっていうシチュエーションでねハミルトンを引いてないところを見るとか,つか引いてないっつうかあそこでぶつけたっていうのはね本当危険な行為だと思いますでまあお互いのね出てきた言葉はねスペースがなかった<笑>そうですよねスペースないですよね両方スペースないですよねハミルトンがスペースないのにイン側に切り込んでったし、うん、もうフェルスタッピに至ってはねスケインの1個目立ち上がったらもうどこも空いてねえよっていう状態でしたしねだってハミルトンがねもういないものと思ってね閉じてきてますからいないものと思ってねだってハミルトンもねあそこで、あのー、インを締めなかったらねまあフェルスタッピにほぼほぼ前に出られてただろうからそうするとねその後もう抜く自信がないっていう感じですからねだからまあしょうがねえのかなと思いますまあ今回のねクラッシュに関してはもうこのぐらいでしょうあとはねあの案の定ね、お互いのバックにいるトトさんとか、<笑>まあクリスチャン・ホーナーとかがまあいろいろ言ってますけどね、そこら辺はね、もういろいろ言っててもね、お互い罵る言葉しか出てこないんでね、うん、もう,もう俺はね、どうでもいいです、本当に、どうでもいい、まあ、間違ってもね、自分のところのドライバーをね、貶としめるようなことはないでしょうね、うん、こういうシチュエーションだったら、お互いがお互いのね、ところを非難して、ドライバーを非難して、自分のところのドライバーをね守る発言をするっていうのはねまあチーム代表者なら当たり前なのでねだからあそこら辺のねコメントを見てもね大した、うん、あれはないですただねツイッターでもそうツッコミ食らってたけどハミルトンのねあの俺のことを心配する素振りもなかったっていうのはねどの口が言うっていうのはまあそれはその通りだなと思いましたよねベルスタッペンが病院に担ぎ込まれてるのにね<笑>あの表彰式でねあんだけはっちゃけてたわけですからだってねベルスタッペンにだってねあんなバックギアに出てねあの砂利をかき上げてる車のドライバーがね本当に深刻な状態なのかっていう<笑>それを見ればはっきりするじゃないかっていう確かにその通りですねあのレースに戻ろうと頑張ってましたからねだけどエンジン止めろって言われてねもう諦めてましたけどもうフェルスタッペンは早かったですよねあ,もうあっさりとエンジン切って降りてましたから。そうあそこでエンジンをすぐ切らないとねエンジンにダメージいっちゃいますからねはいまあこの話題はもうこれで OK ってことで、まあ、マクラーレンですよ前々から言ってたけど今の F1 ドライバー20人の中で誰のファンなんだって言ったら俺リカルトなんですよ
このリカルドがね優勝してくれたっていうかしかも完勝です完勝2番グリッドからねスタート成功させてで最初の試験にねホールショットで入っていくでその後はねずーっと1位をキープし続けるっていうねまあ途中ねノリスの変なプレッシャーの無線がありましたよねリカルドに早く言うように言ってくれとかもうあんにねあれはその<笑>ノリスによるね<笑>そのチームオーダーを出してくれ的なね発言ですよね遠回しな多分俺の方が早いから俺を先に行かしてくれっていうでもねコース特性上抜くことは厳しいっつうことでねそのあれは出なかったみたいですよねおとなしく走ってるを見ていた<笑>まあそれにより完勝って感じでしたねリカルドよかったねであとやっぱりね忘れちゃなんないのがボッタスですよねなぜ本当にねボッタスはここでねあの全パーツを入れ替えたんだしかもボッタスだけっていう本当にねあのドライバー変更の後のその作戦だったのでいろいろね本当に勘ぐっちゃいますよねまあエミディア・ロマーネの時にねあのクラッシュしたことによりパワーユニットね失ってるんでねまあそのためにストックが足んないっていうのも確かにあったんでしょうだけどそれをここで持ってくるっていう感じでしたよねこの抜きにくいサーキットで他のね抜きやすいサーキットでねやるんだったら分かるけどだって去年のモンツァでねボッタスっつったらね中盤でくすぶってましたからね抜けなくてなのに今回はボッタスすごかったですね最後尾からぐんぐん追い上げてましたえ抜けないボッタスどこ行ったのって感じでしたよねまあある意味プレッシャーから解放されたのはあるんでしょうねボッタスの方としてはその毎年更新させられてたメルセデスでまだね先行きわかんねえぞっていうところでね次の契約が複数年で決まったっていうことでもうどうでもいいやって感じだったんでしょうね<笑>まあその開き直りが本当うまい具合に働いてましたよね本当人が変わったようにね、うん、スパスパ抜いてってましたよねボッタスがでまあペレスのねあのー、ペナルティーによりね結局まあ4番手でフィニッシュしましたけど繰り上がり3番手表彰台登ってましたよねしかもねもう最近のボッタスでは見ないぐらいの笑顔まあそうですよね最後尾から3位に上がってますからね本人なりにね楽しいレースだったんじゃないでしょうかねここ最近にはない抜く喜びってやつですよねもうハミルトンがねトップの方で何やってるか関係ねえやみたいな<笑>そんな感じだったんでしょうね<笑>フルサードがねあのトップのぶつかったのどう思うって聞いても分かんないやみたいな笑顔で言ってましたからね<笑>本当にであとは表彰式でしたけどまあリカルドが表彰式に上がったってことねまあ周囲やってましたよね久々にありましたよね周囲、まあ、でも一番ある意味受けたのはねコンストラクター代表でね<笑>ザック・ブラウンが登るんだと思いましたよ俺ザイドルが登るのかなと思ったけどマクラーレン久々の1位でねコンストラクター表彰なんてなかったんだから俺に登らせるよ1回も乗ったことないんだぞっていうことでまあ最初は乗ったんですかねまあ、河合ちゃんが言ってましたけど、あのー、リカルドの,、ね、あのエンジニアを務めてる人がその前日に、ね、誕生日だからその人が登るんじゃないのかなと思ってたけどそういうことをやるのは、ね、しょっちゅう F1 の、ねまあ、要はトップ取るようなチームで誰が今回上がるみたいな感じでしょうからねさすがに、ね、ここはザック・ブランが、ね、俺が登るよって感じだったんでしょうね。まあ、登ったことによりね<笑>あのリカルドに周囲やられてましたけどね。ノリスもね周囲の被害に遭ってましたよね<笑>それを後ろで眺めてるボッタスの表情がね何とも言えなくてね本当にこいつら何やってんだ的なねうずら笑い浮かべて見てましたけど本当ね久々に表彰式で笑ったっていうのは久々でしたよねいやーやっぱね自分が一番推してるドライバーが表彰台に上がるっていうのはねやっぱいいですねまあマクラーレンのね最近のね実績考えてると最初にマクラーレンで優勝するのノリスかなと思ってたけどここでね多分苦労してきたリカルドが登ったっていうのがね、うん、これはやっぱりリカルド持ってるもんがあるんだろうなと思いましたよね、まあ、散々ね周りに叩かれてましたからね、まあ、それが今回の優勝をねより完備にしてくれたなんてリカルド言ってましたけどねインタビューでその通りですよね散々批判されてましたからねノリスに対して1秒遅れてるだとか。いやでもね本当にね
前回の F1 のお話の時の、まあ、オランダの時にも確かちらっと話してたかもしれないんですけどそれかあのキャリアモードの時に言ってたのかないつ言ってたか分かんないけど最近確か言ってたんですよねマクラーレン本当にねあのザイドルとキーが加わってね変わってきたななんて言ってたけどまさかねそんなところでここでワンツーやるとはね本当に改善してきてんだなっていうのがありますよねだけどある意味来年はねリセット化されるんですよねそのまあ新レギュレーションより、まあ、ガラッと変わるっていうことでだからね本当来年の開幕戦のねあのー、パワーバランスがどうなってるのかっていうのが楽しみですよねで決勝ゴールした時のタイム感覚を見て思ったことは本当にね今の F1 のある意味ある意味感はメルセデスとレッドブルなんだなっていうのが分かりましたタイム差がそんななかったんですよね結局17位までだから本当にね中盤は拮抗した争いがあるんであのマクラーレンとメルセデスって車がなければね本当にね F1 誰が勝ってもおかしくないようなグランプリがね毎戦開催されるんじゃねえのなんていうありますけどねそれほどね今のメルセデスとレッドブルのフェルスタッペンですねが突出してんだなっていうのが改めて再認識したグランプリかなって思いましたはいまたね喋ってたらね30分超えちゃいましたけど今回はね以上にしたいと思いますそれではね最後までご視聴ありがとうございました